ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന എല്ലും കപ്പയും അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കിലോഗ്രാം എല്ലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം പോകാൻ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് സവാള ചെറിയ സവാളയാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ല് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ആദ്യം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അടുത്തത് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് അമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ല് വേവാനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീറ്റ് മസാല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കൈകൊണ്ട് മിക്സാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അറുപത് എം എൽ വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ കപ്പ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില വെള്ളം ഞാൻ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കപ്പ കപ്പയുടെ താഴെ ആയിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് അടിപിടിക്കാതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പയും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കണം ആ വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ എല്ല് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കപ്പയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു ചെരുവത്തിലേക്ക് എല്ല് വേവിച്ചത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പ വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കപ്പ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ എല്ലിലുള്ള ചാറൊക്കെ വറ്റുന്നത് വരെ ഇത് വേവിച്ച് നല്ല ഉടച്ചെടുക്കണം കപ്പ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ എല്ലും കപ്പയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കപ്പയൊക്കെ ഉടച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഈ എല്ലിലെ വെള്ളം പറ്റുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ചു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വിതറി നമുക്കത് ഇറക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലെ വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നമ്മുടെ കപ്പയും എല്ലും വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ കപ്പയും എല്ലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു